de Landis. We'll be making magnifying glass cookies, we'll be doing a spy decoder, and we'll be playing Guess That Sound. On y va! Okay, turn around. On va jouer le jeu Password. Pour Landis. Alors, moi et Melissa, on démarre devant nous. Et je dois essayer de décrire le mot sur ce cas en seulement utiliser un mot. Et Melissa doit deviner. Est-ce qu'on est prêt? Oui, je pense que oui. Ok. <rire> oh. Criminel. Criminel. Um. Un policier. Un suspect. Un suspect. Un petit peu crash. Ok. C'est un petit peu de C'est un tour. Je suis d'accord. Un policier. Oh, un détective. Bravo, Mel et Nicole. Donc, maintenant, c'est le tour de moi et on va voir qu ce qui arrive. Ça, c'est... Ne regarde pas! Ça, c'est... Ok? Jaune. Oh! Ok, um... Le ruban. <rire> oh, je ne sais pas le nom en Le... Du bas à cause. 5, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, oui! Alors, un point et demi. Alors, c'est mon tour, je commence. Donc, voici mon carte. Clinical? Oui. En droit. Oh! Un lieu de crime. Bravo! Un point pour nous! Deux points! Landis. Investigation. Ah, je ne sais pas. La preuve. Oh. Non. On a deux points. Deux points. Sans plaisir. 
Vous pouvez jouer à la maison avec nous. Oui. Tu dois écrire le verbe, pas juste Quoi? le verbe. Pas juste l'animal, tu dois. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ok. <rire> tu veux le verbe ou tu donnes la <rire> J'ai <fait> trois, <rire> deux, un. Voilà mon verbe. Un hibou, hootin. 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 Alors, je vais donner demi-point à Alice et un point pour moi. Un hibou, Owl. Un verbe. Je ne sais pas okay. hooting en français. J'ai pensé que je ne sais pas un hibou, donc c'est un hibou qui parle. Est-ce qu'on a besoin d'un bel? Un verbe? C'est quoi l'action? Pourquoi tous les verbes là? Parce que tu dois recevoir 
Ça, c'est sanglant. Ça, c'est beaucoup de mots. Trois, deux, un, allez. Un stylo qui claque, oui. Claquer. Claquer. J'ai écrit claquer en bas. J'ai mis dans les points. Voilà, un verre. Oh. Trois. Un second. Deux. Ouh. Un. Allez. Oui. Un fourchette qui. <rire> Pas un fourchette. Une assiette. Un assiette Une qui assiette. brise. Oui. Oh. Deux points. Oh, là, ça. Un point. Ok. Caution. machine, pause or waterfall, right. pause or right. a, <laughs> a tap a running, a faucet. Oh. Okay, no key could. Um, no. Or waterfall. No key could. Uh, no. One of my is in a tube that's falling. No. No. Okay. No Wash machine. Dur is older. Alors, non, oui, non, 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 Okay, oui, c'était coupé. Coupé. Oh. Come on. 
Je n'ai pas un Ça, c'est comment tu fais les amis. Bravo, Sierra. Oui, bravo. 8 points pour Sierra et 7 et demi pour Melissa et Nicole. Au revoir. Au revoir, mes amis. Pour l'indice, on va créer un spy decoder. OK? Alors, on a besoin de ce patron. OK? Des ciseaux. Deux marqueurs avec différentes couleurs et un paper faster, ok, pour qu'on peut rouler le cercle. Ok. Première étape, c'est de découper les trois. Alors le milieu, celui-là et celui-là. Ok. Ok. Donc, on va colorer les cercles maintenant. Donc, je vais colorer les deux cercles avec les lettres la même couleur et l'autre avec une autre couleur. Ok, c'est temps de mettre ça au milieu de chaque cercle. Ok, voilà, quand c'est dans le milieu de chaque trou, on va le plier comme ça. Voilà. Ensuite, on peut tourner les cercles comme ça. Hey, Emily. Oui? J'ai un massage que je veux que tu décodes. OK. Je peux utiliser mon décodeur. OK. Alors, je vais regarder à la lettre, aux lettres sur le papier. Et je vais utiliser mon décodeur et la, la lettre qui est plus proche au rond. À l'orange est la lettre sur le papier. Et donc, ça va coordonner avec une lettre en haut. Donc, je vais regarder. OK. B. Oh, c'est un T. C. C'est un U. W. C'est un P. A. C'est un S. Su. S. U, c'est le L, N, c'est le E, tu es le G, um, A, c'est S, C, c'est U, S, E, A, c'est S, Y, 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 c'est P, N, c'est E, L, C, C, et B, C, T. Oh, oh, ça dit tu as le suspect. Salut tout le monde. Aujourd'hui, pour l'expérience de science pour l'indice, on va faire une extraction de ADN d'une fraise. So we're gonna take at the DNA out of a strawberry. How cool is that? Okay. Alors, les matériaux que vous avez besoin est une tasse, les fraises, le sel, des serviettes, les instruments de pour mesurer, l'alcool à friction isopropylique, j'excuse. So, rubbing alcohol, le savon, les bandes élastiques et finalement un sac en plastique et si tu veux, un cure dedans. Pour commencer, on prend une prise et on met dans un sac en plastique. Enlevez ce parti aussi. Si tu veux. Ok. Je vais mettre peut-être deux dans ce sac parce que c'est grand. Ferme le sac. Quand les fraises sont dans le sac et c'est fermé, écrasez les fraises. We want to mush them up. Okay. You want strawberry mush. Oh, yeah. 
Royale. Dans une tasse mélangée de cuillère à café de l'eau, un quart cuillère à café du sapin. Et un pince du sel, ok? So just a little pinch of salt. Mélanger tout ensemble. Après que c'est tout mélangé, ajoutez ta solution dans le sac avec les fraises écrasées. Ensuite, écrase encore avec la solution cette fois, ok? avec une serviette et des bandes élastiques et ta tasse, on va créer un type de popcorn well. Alors, mettre la serviette sur la tasse et s'écouter avec une élastique. So put your paper towel on the glass and secure it in place with an elastic. Créer un divot. Comme ça. Ok. Comme tu peux voir, c'est notre contraction. On va verser cette solution sur ça. Ok. We want to pour over our strawberry mush onto this paper towel. Before the stuff starts dripping through. <laughs> Enlever la contraction du tross et ceci est la poubelle maintenant. Ok, je vais maintenant ajouter environ un tross du rubbing alcohol. Mais si tu fais dans un contenant plus petit, tu ne dois pas faire. So, montant. So, if you're using like a test tube or something, you don't need to put that much in. Et mettre cela dans le congélateur avant de commencer cette expérience. Et maintenant, on doit attendre. Ok, so now we have to wait for the DNA to come out. Ok, avec ma coule dent, je vais montrer le DNA. Est-ce que tu vois ces choses? Ça, est-ce que tu peux voir? Cool! <laughs> Ok, maintenant on va jouer Almeur, munition et tirer. So, I'll explain this part in English. The three actions are l'almeur, so you're protecting yourself, the munition, which is reloading, et tirer, which is shooting. And if you shoot, the next, you can't shoot again until you reload once, ok? L'almeur, the protection, it protects you from being shot. She's protected, and like I said, if you shoot, then you have to reload before you can shoot again. But if we shoot at the same time, we restart. Okay, so we're going to play the best of the three. That's the first one. So we're going to play three. Oh! Everything! 
to the moon aujourd'hui pour la journée Dennis on va créer les biscuits de nous so we're making magnified glass cookies alors c'est une recette un petit peu plus compliqué alors si tu as besoin demandez pour l'aide alors ce que vous avez besoin est la farine le sucre la vanille l'extrait vanille l'extrait d'amande, la beurre, les œufs, le sel, la pâte à poudre, les bretzels et finalement le chocolat. Premièrement, préchauffez le four à 350. Ajoutez deux tasses et un quart tasse de la farine une demi-cuillère à café du sel et finalement un quart cuillère à café la poudre à pâte mélangez tout sans ça Maintenant, je vais mettre les ingrédients secs ici à côté. Pour rendre le procès plus facile, j'ai mallé la beurre dans le micro-ondes pour quelques secondes. So I soften the butter in the microwave just so it makes the mixing easier later on. Ensuite, je vais ajouter trois quarts de sucre. Trois quarts toss de sucre, je m'excuse. So I'm going to add three quarter cup sugar. Prochainement, ajoutez un œuf. Ajoutez trois quarts de cuillère à café de l'extrait vanille. Et finalement, une demi-cuillère à café de l'extrait d'amande. Mélangez tout ensemble. Ajoutez tous les ingrédients ensemble. Mélangez-les. Ensuite, foulez dans une pâte. Je 
Je vais créer des cercles avec une tasse. Maintenant, en utilisant une tasse plus petite, je vais créer les cercles au centre, comme cela. Et on va enlever ces cercles après. Comme cela, et je vais faire avec l'autre. Et voilà, c'est prêt pour le congélateur. Être dans le congélateur pour 30 minutes. J'ai enlevé mes biscuits du congélateur et maintenant je vais mettre dans le four pour 8 minutes. Maintenant, c'est le temps de créer les poignées de la loupe. Alors, je vais prendre du chocolat et mettre dans ce bol. Ensuite, fondre dans le micro-ondes, ok? J'ai fondu le chocolat pour les, pour les poignées. Alors, tu prends un pretzel. Comme cela, cette longueur ou plus longue si tu veux la trouver. Tu vas couvrir presque tout en chocolat. Répète avec les autres. Le temps d'enlever les biscuits. Ouh, okay. oh. C'est temps à attacher les poignets au la loupe, okay? comme ceci. Okay. Ça, c'est un exemple. Bonjour, mes amis. Donc, pour l'indice, on va créer des petits enveloppes d'origami, comme ceci. Tellement mignon, je sais. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est un carré de ton papier de choix et c'est 10 cm par 10 cm. Donc, des carrés parfaits. Et on va commencer maintenant. OK. Pour commencer, on va plier notre papier comme ça, en moitié, si je peux le faire, c'est difficile pour moi. Um, yeah. Juste aussi oh, là. Juste comme ça. Parfait. Très beau. Puis, on va plier. On peut voir que tu peux ouvrir comme ça. Et puis, on va plier en demi de cette façon. Juste comme ça. Donc, tu peux ouvrir comme ça et puis aussi comme ça. Donc, maintenant, on va prendre les coins ou les points, je voulais dire les points, et on va plier jusqu'au milieu comme ça. Juste pour que le point touche la ligne au centre. Et puis, on va faire ça encore pour que la pointe touche la ligne qu'on a juste créée. Juste ici. Comme ça. Et maintenant, avec la ligne qu'on a créée ici, on va prendre celui-là et on va toucher au milieu comme on a fait avec les points. Donc maintenant, on a un ligne ici, un ligne ici, un ligne ici et la ligne au centre. Et on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc, la pointe au milieu et on va créer un ligne, la pointe jusqu'au ligne qu'on a juste créé, ici, comme ça, et puis... Finalement, avec la ligne qu'on a juste créée encore au milieu, on va plier une autre fois. Donc maintenant, il y a 
plusieurs lignes. Et on va mesurer, on veut maintenant que celui-ci, ce coin touche, ou ce point touche cette ligne. OK? Et on va plier une autre fois, comme ceci. Et puis, on va prendre l'autre côté et faire la même chose pour que ça touche l'autre ligne. Donc, maintenant, ça regarde comme un petit envelope. Puis, on va ouvrir et on va prendre seulement un de les triangles en haut et laisser l'un comme ceci et on va plier juste au bas, base, comme ça. Donc maintenant, ça regarde comme ça. Et puis, on va plier encore comme on a fait avant avec les deux côtés pour que ça regarde comme un enveloppe encore. Si tu peux voir comme ceci. OK? Et maintenant, je vais prendre ce pièce ici et je vais plier jusqu'au milieu, milieu comme un diamant. Comme ça. OK? Et maintenant, on va prendre ce parti en haut et on va plier dans le diamant qu'on a juste formé. On va voir. Oh, boy, On va voir si ça fonctionne. Si ce n'est pas parfait, c'est d'accord. C'est difficile si c'est ta première fois. Mais ça, c'est l'idée dans une enveloppe. OK? Donc, tu peux l'ouvrir. Tu peux fermer. Et ça, c'est un de les petits envelopes. Maintenant, on a deux. Et voilà les petits envelopes. OK, les enfants, c'est temps pour un jeu de vocabulaire, un word search. Donc, on a notre papier comme ça, avec les 10 mots de vocabulaire pour un 10, notre thème. So, quickly, run to your computer, ask mom and dad to go print this out because you want to play with us. So, when we start, You guys start. We want to see who can do it the fastest. Yes. No looking. Je vais gagner. Okay. 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 Trois, deux, un. J'ai gagné. No! Come on! No, j'avais deux mots qui restent. J'ai un. No, je ne vais pas montrer les caméras. Les enfants peuvent finir à la maison. Ok. Est-ce qu'on va finir comme tout le monde? Tout le monde peut finir. Oui. Continuez à la maison. Keep going. Peut-être que tu peux gagner contre les manipulés ici. Hey, hey, hey! 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 Hey!
Yeah. Look down the tape! Oh, oui! Person dispatch. Who is the um? Oh, j'ai trouvé! J'ai gagné! Troisième place! Give it to me, Kermia. Me in the corner. Okay. J'adore les crosswords. We we word searches. Ok, on va créer le jeu de mystère aujourd'hui pour Indice. C'est extrêmement facile. On a seulement besoin de trois choses. On a le jeu d'ananas, wine punch rouge et Sprite. Et aussi les glaçons. C'est parfait pour une journée chaude durant l'été. Ok, premièrement, on commence en ajoutant beaucoup, beaucoup de glaçons. Prochainement, on va ajouter quatre tasses de wine punch rouge. Ensuite, une tasse du jus d'ananas. Finalement, on va ajouter le reste du spray. L'étape finale est de mélanger ensemble. C'est temps pour goûter. Le jus mystère, c'est très bon. Parfait pour une belle journée. Bonjour tout le monde. Maintenant, je vais te montrer comment prendre les empreintes de doigts de tes membres de famille. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est du trait, du ruban et un pinceau comme ceci. Donc, j'ai créé ce poudre pour colorer le papier avec du trait. Donc, ça crée des petites pièces comme ceci et ça c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer un empreinte de doigt. Donc maintenant j'ai mon poudre comme ceci et je vais demander à Emily de mettre sa doigt quelque part sur la table. Ok, on voit qu'elle a mis juste là-bas. Oui, et maintenant je vais prendre du poudre et mettre où ça doit être. Comme ça. Et puis, on ne veut pas l'extra, donc on va faire comme ça. OK? Et on va prendre une pièce de ruban et mettre sur la place où le doigt est. Et quand on enlève, il y a une empreinte de doigt sur le ruban, juste ici. l'empreinte du doigt juste là-bas. C'est temps pour jouer les énigmes. Donc, nous on va lire les énigmes et nous trois doivent répondre aux énigmes le plus vite que possible. Et on va montrer nos réponses. Et si on a la bonne réponse, on reçoit un point. Et vous pouvez jouer à la même temps que nous. Quand vous prêts? Oui, oui. OK. Je ne peux pas marcher. J'ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je? Mm -hmm. I can't walk, but I have a back and four legs. Trois, deux, un, un serpent, une chaise, oui! C'est une chaise! Oh, oh, un point pour Sierra. Merci. Le deuxième. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans une belle vie? So how many drops of water can we put in an empty glass? Est-ce qu'on a fait? 3, 2, 1, montrez! 0! Oh. Oh. C'est vide, c'est vide, donc il n'y a pas de... Non, 1, parce qu'après que tu mettes 1, ce n'est pas vide. 
Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? So I don't make any sound when I get up, but I wake up everyone. Okay. Point pour Melissa and point pour Emily. Yes, Two mom that are point. Okay. Quatrième. Okay. Qu'est-ce qui est le plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? So what? is taller than the Eiffel Tower, but weigh, weighs less. In person? No. What? Person. What no. makes sense? special. A person sitting at, at the top of the Eiffel Tower is taller than the Eiffel Tower. No, because you can't go all the way to the, the point. Est what if they are? No. Est-ce que tu es prêt pour entendre la réponse? Oui. Son ombre. Their shadow. The shadow of the Eiffel Tower? Is taller? It's taller than the Eiffel it Tower. Weighs it weighs less. It weighs less? What if you go? Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? So I wear glasses, but I don't see. What am I? There are more three more. Person of a yeah, one person. No. Okay, but if they're blind, they I still can't really see what that is. Isn't there blind mice? La réponse est le nez. What? Tiebreaker. Who can calculate that? Okay. De sœur. Le regard vers le nord. L'autre belle le Mais elle peut se voir sans utiliser de miroir. Comment est-ce que c'est possible? So there's two sisters. One is looking to the north, one to the south. But they can see each other without using a mirror. Oh. 
say no. Hey! We ask you to put you our suit is bad. You know? Okay. Okay. Switch your class. And. Er. Er. Oh. Er. 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 Or pay. <laughs> and L. Est-ce que ta mot est en print? Yay! En oh, oh, print! En oh, print! Ok, les enfants, c'est mon tour. Je vais montrer le caméra. On va le faire. Et un mot? Non. Allons-y! Bon, U. X. <laughs> no. <laughs> er. Y. Amol. <laughs> D. J. 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 Um, J. Go in. Yeah. Yes. T'es sûr qu'il n'y a pas de J. Regarde. <laughs> C'est juste un blague, là. C'est une blague. Il passe ça. Ah. N. I. C'est pas le mot. Quoi? I. B. La personne de bien. Parce que bon. T. Mais tu vas ajouter un extra bras. Parce que. Um... <laughs> Pourquoi est-ce que je ne sais pas ce que c'est? Oh! What? Oh! Ellie! Hey! Oh! 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 Une personne disparue, la criminalistique, 
chez une grand mot pour moi, le ruban de mise en garde, caution tape, et finalement, un détective. Au revoir!